வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் திருநெல்வேலி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் செயல்பட்டு வரும் கால்நடை விரிவாக்க கல்வித்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து இத்துறையின் உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ் செந்தில்குமார் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் வணக்கம் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க கொய்யா சாகுபடி செய்து பயனடைந்த தேனி மாவட்டம் கே சிந்தலச்சேரி கிராம வேளாண்மையாளர் திரு எம் தங்கராஜ் அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருச்சி கரூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்ட வேளாண்மையாளர்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியில் வெற்றிலை இன்றைய தகவல் நேரத்தில் மனிசத்தின் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளும் மேலாண்மையும் குறித்த தகவல்கள் இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளை பொருட்களின் விலை நிலவரம் ஈரோடு சம்பத் நகர் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் ஈரோடு சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க வேளாண்மையை பொறுத்தவரை பழ உற்பத்தி தனி இடத்தை வகிப்பதோடு வேளாண்மையாளர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாகவும் லாபம் ஈட்டி தருகின்றது அந்த வகையில் கொய்யா சாகுபடியில் வெற்றி கண்ட தேனி மாவட்டம் கே சிந்தலசேரி கிராம வேளாண்மையாளர் திரு எம் தங்கராஜ் அவர்கள் தம்முடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்ட போது கொய்யா பயிர் செய்கிறதுக்கு ஆரம்ப தொடக்க காலத்தில் நல்ல நிலத்தை உழுது பண்படுத்தி கோரை அருகு களை இல்லாமல் முதல்ல வச்சுக்கிறணும் முதல் வேலை உழுது நல்ல பாது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அது ஆரம்ப காலங்களில் வந்து அந்த களை இருக்கிறதுனால மீண்டும் மீண்டும் வந்து பயிர் நட்ட பிறகு அடிக்கடி களை எடுக்கிறது வண்டி ட்ராக்டர் விட்டு உழுகிறது இந்த மாதிரி வேலையை நிறைய பேர் அது செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்ல உழுது கோரை அருகு இல்லாத அளவுக்கு முளைச்சாலும் கூட அந்த அந்த முளைக்கி விட்டு களை மருந்தடிச்சு அதாவது தகுந்த அந்த கிளை பாஸ்பேட் மருந்தடிச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நிலத்தை நல்லா ஆற விட்டு ஒன்றுக்கு ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி ஒரு அடி சதுரம் ஒரு அடி ஆழம் குழி தண்ணி குழி எடுத்து ஒரு ஒரு மாதமாவது ஆற விட்டு அதில் தொழு உரம் அந்த மண் எல்லாம் கலந்து போட்டு அம்ம மீண்டும் ஒரு பத்து இருபது நாள் நல்லா ஆற விட்ட பிறகு அதை நம்ம அந்த கொய்யா கண்ணை வந்து வைக்கணும் வச்ச உடனே உயிர் தண்ணி விட்டுறணும் அதுக்கு பிற அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து முறையாக ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை ஆல் நைன்டீன் கொஞ்சம் ஒரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சின்ன செடிக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே வரணும் அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்து வரைக்கும் அதுக்கு பின்னாடி செடி ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதத்துக்கு பிறகு சாயல் அப்ளிகேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த பேர் ஓட்டம் அதாவது இருபதுக்கு இருபது இல்லைன்னா டிஏபி யூரியா கலந்து சும்மா கொஞ்சமாக ஒரு முப்பது கிராம் நாற்பது கிராம் அளவில் வைக்கணும் இந்த மாதிரி வளர்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு அளவுக்கு 
அதாவது ஊக்கமான நிலமாக இருந்தால் ஒரு வருஷத்துலேயே அந்த பலன்கள் எல்லாம் வந்து நாங்கள் விடக்கூடிய அளவில் வந்துடும் அது ஆரம்ப காலத்தில் பலனை கிள்ள கிள்ளி விட்டுருவோம் ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு மறுபடியும் மகசூலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஆனால் ஆரம்பத்திலேருந்தே அந்த புருணிங் கவாத்துன்னு சொல்லக்கூடிய அதை வந்து ஓரளவு அது தெரிஞ்சு வச்சுருந்தால் தான் அதை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதை வந்து டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாகவோ இல்லைன்னா தெரிஞ்ச விவசாயிகள் மூலமாகவோ அதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு செய்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு வந்தாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளேயே ஒரு ஏக்கருக்கு அதாவது போட வேண்டிய அந்த செடியினுடைய அளவை சொல்லிடுறேன் கிட்ட ஏற ஏக்கர் பத்துக்கு பத்து போட்டால் ஏறத்தாழ ஒரு நானூறுலேருந்து நானூற்றி முப்பது செடி வரும் அப்போ இந்த மாதிரி பராமரிப்பு பண்ணோம்னா ஒரு வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளேயே அந்த ஒரு ஏக்கர்லேயே ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வருமானம் வரும் அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு மூணாவது வருஷம் ரெண்டு லட்சம்ன்றது மூணு ஒரு ஒரு லட்சம் சேர்த்து மூணு லட்சம் வரும் அதுக்கு பிறகு படிப்படியாக ரெண்டு மூணு வருஷம் உயர்ந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் நான் கிட்டத்தட்ட ஏக்கருக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஆனால் புருணிங் நீர் நிர்வாகம் உர நிர்வாகம் கரெக்டாக சரியாக இருக்கணும் அந்த சூழ்நிலையில் நோய் ஏதாவது வந்ததுன்னு சொன்னால் தகுந்த மாதிரி பக்கத்தில் நமக்கு அந்த தோட்டக்கலைத்துறையவோ சென்டெக்டு அந்த அந்த அமைப்பவோ நம்ம அணுகி நம்ம ஆலோசனை கேட்டோம்னா அவங்க எங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகள் சொல்லுவாங்க இந்த பழங்கள் உதிரக்கூடிய காலங்களில் அந்த பழங்களை எல்லாம் வந்து அப்புறப்படுத்திடணும் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறையாவது அந்த அழுகக்கூடிய அந்த காய்களை எதுக்குன்னு சொன்னால் அது தேயில கொசு நிறைய அது அந்த அழுகல் பழம் அழுகின உடனே அது சேதமாகும் இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற செடி வந்து ஒரு ஆறு வருஷம் ஆச்சு இப்போ ஏக்கருக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா நான் எடுக்கிறேன் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு சராசரியாக இருபத்தஞ்சி டன் எடுக்க எனக்கு முடியுது ஆனால் நீர் நிர்வாகம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு லிட்ரு ரெண்டு லிட்டரில் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் செடிக்கு வந்து ஒரு இருபது லிட்டர் தண்ணி கொடுக்கணும் மார்க்கெட்டிங் வந்து இப்போ இதுக்கு ஏக ஏகப்பட்ட கிராக்கி இருக்குது இங்கே நம்ம தோட்டத்துலேயே வந்து இருபது ரூபாயில் குறைஞ்சது பதினெட்டு இருபதுக்கு குறைஞ்சது இல்லை இருபத்தி ரெண்டு வரையும் கொடுத்தோம் இப்போ பழனியிலிருந்து வந்து இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு எடுத்து நேராக கோட்டையம் கோட்டையம் திருவனந்தபுரம் போயிடுறாங்க இப்போ ஒரு மாதமாக நான் எனக்கு முப்பது நாளில் பத்து முறை எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஏக்கரில் அது சொன்னால் அது பெருமையாக கூட தெரியலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு கிலோவுக்கு மேலே எழுநூறு கிலோ எண்ணூறு கிலோ வரைக்கும் வருது மூணு ரெண்டு நாள் கேப்பிட்டு மூணாவது நாள் மூணு நாள் அப்போ மாதத்தில் பத்து முறை எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஆறு டன் வரைக்கும் ஏறத்தாழ எடுத்துட்டேன் இனியும் இந்த ரெண்டு மாதம் இது இன்னும் தொடரக்கூடிய லெவலில் இருக்குது ஜாராளமாக யார் எல்லோரும் போடலாம் ஏற்றுமதி செய்யலாம் மதிப்பு கூட்டு பொருளாக்கி இன்னும் இதை விட மதிப்புள்ள கா பணம் அதிக விலைக்கு விற்கலாம் இப்போ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறேன்னு சொன்னால் முப்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க மேலும் விவரங்கள் பெற திரு எம் தங்கராஜ் அவர்களை ஒன்பது ஆறு இரண்டு ஆறு ஏழு ஆறு ஒன்று இரண்டு ஏழு நான்கு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருச்சி கரூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்ட வேளாண்மையாளர்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி கோடை உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் மண்ணில் உள்ள பூச்சிகளின் கூண்டு புழுக்களை அழிக்கலாம் மேலும் மண்ணில் மழை நீர் உட்புகும் திறனையும் அதிகரிக்கலாம் மண்ணின் ஈரத்தன்மையை பயன்படுத்தி பசுந்தாள் உர பயிர்களான தக்கை பூண்டு சனப்பை மற்றும் கொளிஞ்சி போன்றவற்றை விதைக்க வேண்டும் நெல் தரிசில் பயிரிடப்பட்ட பருத்தி மற்றும் இரவை உளுந்து பயிறு அசுவினி இலைப்பெண் செம்பெண் தத்துப்பூச்சி மற்றும் வெள்ளை ஈ பரவலாக தென்படுகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த லிட்டருக்கு பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று சதம் அசாடிராக்டின் மருந்தை ஒட்டும் திரவத்துடன் கலந்து மழை இல்லாத நாட்களில் காலை அல்லது மாலை நேரங்களில் கைத்தளிப்பான் கொண்டு தடுக்க வேண்டும் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவர பகுதியில் வெற்றிலை இதன் சாகுபடி முறைகள் குறித்து காண்போம் பயிரிட ஏற்ற மண் நல்ல வடிகால் வசதி கொண்ட வண்டல் மண் கலந்த களிமண் வெற்றிலை சாகுபடிக்கு உகந்தது ரகங்கள் கற்பூர கொடி கள்ளர் கொடி அந்தியூர் கொடி வெள்ளை கொடி சிறுகமணி ஒன்று எஸ்டிஎம் ஒன்று ஆகியன சிறந்த ரகங்களாகும் பருவம் தை முதல் பங்குனி மாதங்களில் ஆணி முதல் ஆவணி மாதங்களிலும் வெற்றிலையை பயிரிடலாம் நிலம் தயாரித்தல் நிலத்தை நன்கு பண்படுத்தி ஒரு மீட்டர் அகலம் கொண்ட மேட்டு பாத்திகள் அமைக்க வேண்டும் நீளம் வயலின் அமைப்புக்கேற்ப இருக்கலாம் பாத்திகளின் உயரம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து மீட்டர் இருத்தல் வேண்டும் மேட்டு பாத்திகளில் இரட்டை வரிசைகளாக அகத்தி விதைகளை முப்பது சென்டிமீட்டர் இடைவெளிகளில் விதைக்கலாம் ஓரங்களில் வாழைக்கட்டைகளை நடவு செய
மூன்று வார இடைவெளியில் வெற்றிலையை கிளலாம் ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு ஹெக்டருக்கு எழுபத்தி ஐந்து முதல் நூறு லட்சம் இலைகள் வரை மகசூலாக பெறலாம் மேலும் தகவல்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரி டெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் மணிச்சத்தின் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளும் மேலாண்மையும் குறித்த தகவல்கள் பயிரின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான பீரூட்டங்களில் மணிச்சத்தும் ஒன்றாகும் மணி சத்து குறைபாடு உள்ள பயிர் கரும்பச்சை நிறத்தில் வளர்ச்சி குன்றி குறுகிய நிமிர்ந்த இலைகளுடன் காணப்படும் பற்றாக்குறை அதிகரிக்கும் போது முதிர்ந்த இலைகள் பழுப்பு நிறமடைந்து மடிந்துவிடும் மணிச்சத்து குறைபாடு உள்ள நிலையில் ஊட்டச்சத்துக்கள் வேறுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் இதன் காரணமாக பயிர் வளர்ச்சி குறைந்து வேர் வளர்ச்சி அதிகரித்து காணப்படும் இவை அனைத்தின் காரணமாக பயிரின் விளைச்சல் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுகிறது ஒருங்கிணைந்த மணிச்சத்து மேலாண்மை நம் மண்ணில் உள்ள மணிசத்தின் அளவை அறிய மண் பரிசோதனை செய்து அதன் பரிந்துரையின்படி உரங்களை இட வேண்டும் இயற்கை எருக்களான தொழு உரம் கோழி மக்கு கரும்பு தோகை மக்கு மற்றும் தென்னைநார் மக்கு போன்றவை பயிர்களுக்கு குறைந்த அளவில் மணிச்சத்தை அளிப்பதோடு அவை மண்ணில் நிலைநிறுத்தப்படுவதை தடுக்கின்றன வயலில் நிற்கும் பயிருக்கு கரையும் வடிவ மணிசத்து உள்ள அமோனியம் பாஸ்பேட் போன்ற உரங்களை பாசன நீரில் கலந்து இட வேண்டும் சூப்பர் பாஸ்பேட் டை அமோனியம் பாஸ்பேட் போன்றவை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மணிச்சத்து உரங்களாகும் மண்ணின் தன்மைக்கேற்ப இவ்வுரங்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் உயிர் உரங்களான பாஸ்போ பாக்டீரியா ஹெக்டேருக்கு இரண்டு கிலோவும் அசோஃபாஸ் ஹெக்டேருக்கு நான்கு கிலோவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது இவற்றை இருபத்தி ஐந்து கிலோ தொழு உரம் மற்றும் இருபத்தி ஐந்து கிலோ மண்ணுடன் கலந்து பயிர் விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு முன்பாக சீராக வயலில் தூவ வேண்டும் இவை மண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள மணிச்சத்தை கரைத்து பயிருக்கு கிடைக்கும் மணிச்சத்தின் அளவை அதிகரிக்கின்றன மேலும் ஊட்டமேற்றிய தொழு உரம் மணிச்சத்து உரங்களின் பயன்பாட்டு திறனை அதிகரிக்கிறது மேற்கூறப்பட்ட ஆலோசனைகளை பின்பற்றி பயனடையுமாறு வேளாண்மையாளர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் சுகமாய் பரவும் நறுமணத்தில் சுவை எனும் இன்பத் தோட்டத்தில் வளர்ச்சி எனும் பாதையில் மலர்ந்திருக்கும் புன்னகையில் பசுமையான செடிகளில் பெரிய பெரிய வர்த்தகங்களில் தேனிகளின் ரீங்காரத்தில் மகிழ்ச்சியின் இன்ப வழியில் அனைச்சம் தோட்டக்கலை இயக்கம் எங்கள் விருப்பம் உங்களது புன்னகை இனி வருவது வேளாண் சந்தை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களின் வேளாண் விலை பொருட்களின் விலை நிலவரம் மக்காசோளம் அன்னூரில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அரியலூரில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் நெல் ஏடிடி முப்பத்தி ஏழு அம்மூரில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்து நானூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் செஞ்சியில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்து எழுநூற்றி முப்பத்து ஆறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் நெல் ஏடிடி நாற்பத்தி மூன்று செஞ்சியில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் மதுரையில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் நெல் பொன்னி மதுரையில் குறைந்தபட்சமாக இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் திருமங்கலத்தில் குறைந்தபட்சமாக இரண்டாயிரத்து முந்நூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் டிவி கம்பு கள்ளக்குறிச்சியில் குறைந்தபட்சம் மற்றும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் விழுப்புரத்தில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்து எண்ணூற்றி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் பருத்தி எம்சியு ஐந்து உஸ்லம்பட்டியில் குறைந்தபட்சமாக மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக நான்காயிரத்து ஐம்பது ரூபாய்க்கும் வட மதுரையில் குறைந்தபட்சமாக நான்காயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக நான்காயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கும் தேங்காய் காரமடையில் குறைந்தபட்சமாக இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் மடத்து குளத்தில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் மணிலா கரூரில் குறைந்தபட்சமாக நான்காயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக நான்காயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் பெண்ணாகரத்தில் குறைந்தபட்சமாக தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து நூற்றி ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது 
ஈரோடு சம்பத் நகர் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரிக்காய் ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ பத்தொன்பது ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ அறுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ பதினேழு ரூபாய்க்கும் கறிவேப்பிலை ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் புதினா ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்ரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட் விலை முப்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் செண்டு மல்லி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் சம்மங்கி ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது இனி வருவது வேளாண் வானிலை வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று தெற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் இத்துடன் வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம் மீண்டும் நாளைய வேளாண் செய்திகளில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்செங்கண்ணி <laughs> செங்கண்டி அண்டு பால் கண்ணி ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பண்ணையிலே வந்து பால் கண்ணி இருக்குது செங்கண்ணி இருக்குது ஸோ அதுதான் பிரத்யேகமாக வளரக்கூடிய நம்ம மாவட்டத்துக்கான சிறந்த ஒரு விளையாடு ஸோ நிறைய பேர் வந்து நம்ம எப்படி இந்த மாவட்டத்துக்கு தான் இது சரியாக இருக்கும் இந்த மாவட்டத்துக்கு தான் சரியாக இருக்கும்ன்றது ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்கிறது குறிப்பிட்டு ஏன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே ஒரு பத்து இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக தொடர்ச்சியாக ஒரு இடத்துல ஒரு பிறப்பிடமாக இருக்கும் அந்த இனமானது ஸோ அதே தான் வந்து பாரம்பரியமாக வளர்த்துக்கிட்டே வருவாங்க அந்த ஊர் மக்கள் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுப்போம் அதாவது இந்தியாவிலேயே வந்து என்பிஜிஆர் அப்படின்ற ஒரு கர்னலில் ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஸோ அது தான் வந்து ஒரு இனங்களை வந்து ப்ரீடு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்ணி ரேகனைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பொறுத்தளவில் இந்த கன்னியாடு தான் 
இதனுடைய பிறப்பிடம் சொல்லிட்டு அவங்க சான்றிதழ் வந்து வழங்கியிருக்காங்க ஆடு மட்டும் இல்லை மாடுகள் கோழிகளுக்கு எல்லாமே வந்து என்பிஜிஆர் தான் ரேகனைசேஷன் வந்து கொடுக்கும் ஸோ கலப்பினம் கிடையாது கலப்பினம்லாம் இல்லை இப்போ நம்ம இயற்கையாகவே அதாவது பாரம்பரியமாக ஒரிஜினல் ஒரிஜினலாக வந்தது தான் அந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஸோ இதே இது என்பிஜிஆர் இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க செம்மறி ஆடை பொறுத்தளவில் செவ்வாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இனம் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வந்து ரேகனைஸ் பண்ணி அவங்க சான்றிதழ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய ஆராய்ச்சிகளும் நமது கல்லூரி மூலமாக தான் வந்து எடுத்தாங்க ஸோ இந்த ரேகனைஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய இது எல்லாமே இந்த சான்றிதழ் வந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆடுகள் வளர்க்குறதுக்கு நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்குறீங்க கோழி வளர்க்குறது பயிற்சி கொடுக்குறீங்க எல்லாம் பயிற்சி கொடுக்குறீங்க ஓகே ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து சேர்றாங்கன்னா ஐம்பது பேரும் அதில் நாட்டம் செலுத்துறாங்களா எதனால் அது விடுபட்டு போகுதுங்க இப்போ ஆலோசனைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க நிறைய பேர் வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கிறாங்க நீங்களும் கொடுக்குறோம் சான்றிதழ் தரீங்க சான்றிதழ் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த பயிற்சிகள் அப்படின்னாலே மூன்று வகையாக வந்து பிரிக்கணும் ஒன்று வந்து ஆன் கேம்பஸ் அப்படிம்போம் அதாவது எங்கள் கல்வி கல்லூரியிலே வந்து கால்நடை விரிவாக்க கல்வித்துறையிலே வச்சு நடத்தி கொடுப்போம் அதாவது நிலைய பயிற்சி அப்படின்றது அப்புறம் புற உலக பயிற்சி ஆஃப் கேம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் வெளியிலேயே இப்போ புது வாழ்வு திட்டம் இருக்காங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் சேர்ந்து நீங்கள் வந்து பயிற்சி கொடுக்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஆஃப் கேம்பஸ் பயிற்சி இப்போ நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா அதாவது ஒரு மாத கால சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி ஸோ இந்த மூன்று பயிற்சிக்குமே வந்து வித்தியாசங்கள் வந்து உண்டு இந்த நிலைய பயிற்சியும் புற உலக பயிற்சியும் இலவசமாக மக்களுக்காக கொடுக்கக்கூடியது சரிங்க ஸோ இந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சின்றது பயிற்சி கட்டணம் செலுத்தி தான் நீங்கள் வந்து படிக்க முடியும் ஸோ அதற்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆடு வளர்ப்புக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் மாடு வளர்ப்புக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பன்றி வளர்ப்புக்கு மட்டும் ரெண்டாயிரம் ரூபாயின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய பல்கலைக்கழகம் வந்து விலை நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க விலை என்று சொன்னால் அது ரீசெண்ட் ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணுறது ஸோ இதில் தொடர்ச்சியாக ஒரு எண்பது சதவீத அட்டனன்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் ஒரு எக்ஸாம் வந்து வைப்பாங்க ஒரு மாதத்தில் எயிட்டி பரீட்சை வந்து நடக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தவங்க தான் அதில் வந்து சேர முடியும் இதுதான் வந்து அதில் கோட்பாடு பதினெட்டு வயசு நிரம்பி இருக்கணும் தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் எண்பது சதவீதம் அட்டனன்ஸ் இருந்தால் ஒரு ப எக்ஸாம் எழுதி எங்களுடைய பல்கலைக்கழகம் வந்து சான்றிதழ் வந்து கொடுக்குது இவரை வந்து இந்த சுய வேலை வாய்ப்பு தொழிலில் வந்து பயிற்சி வந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்ட்டு ஒரு சான்றிதழ் ஸோ இந்த ஒரு மாத கால அளவில் அவங்க வருவதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் உண்மையிலே சான்றிதழ் கொடுத்துட்டீங்க நீங்கள் ஆமாம் ஒரு மாதம் முடிச்சாச்சு ஒரு சான்றிதழ் கொடுத்துட்டீங்க ஒரு ஐம்பது பேர் பயிற்சி எடுத்தாங்க அதில் வந்துட்டு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து பேர் தொழில் தொழில் முனைவோராக இருக்க பார்த்துறீங்கன்னு வச்சுக்கிறீங்க கண்டிப்பாக முதல் ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முதல் படி எடுத்து வைக்கிறது நீங்கள் அவங்களுக்கு சான்றிதழ் கொடுத்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன மாதிரியெல்லாம் வேறு நம்ம அவங்க ஆலோசனைகள் வந்து கேட்பாங்க அந்தந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொட்டகையை வந்து போடலாமா ஐயா வந்து சொன்னார் கிழவு மேற்காக போட்டால் இந்த மாதிரியான இது தண்ணி சாரல்கள்லாம் அடிக்காதுன்ட்டு எந்த ஒரு கால்நடை பண்ணையுமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவனுடைய நீல வாக்கு கிழக்கு மேற்காக தான் இருக்கும் எந்த பண்ணையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டாலும் சரி ஸோ இதே அது வந்து வடநாட்டில் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய தற்பகற்ப நிலையும் சூழ்நிலையும் வந்து மாறி அமையும் ஸோ இதை வந்து அடிப்படையாக வந்து சொல்லுவோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடு வளர்ப்பு பொறுத்தளவு பரன் மேல் வளர்க்கக்கூடிய முறைகள் வந்து சிறந்ததாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து அந்த நாளேடுகளில் படிச்சுட்டு வந்து நம்ம வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பரன் மேல் ஆடு வளர்ப்பை பொறுத்தளவில் என்ன நன்மை அப்படின்னா கீழே மெனியூர் அந்த இது உள்ளது சாணம் சிறுநீர்லாம் சேர்ந்து உடனடியாக அள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து இல்லை ஒரு ரெண்டு நாள் அல்லது மூணு நாள் விட்டு ஆட்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து வளர்த்துக்கலாம் குறிப்பாக இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பிரதேசங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பரன் மேல் ஆடு வளர்ப்பு முறை தான் சிறந்ததாக இருக்கும் ஏன்னா மலை சீசனில் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ச்சியாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதனால் நோய்களுடைய தாக்கம் வந்து மேலே வந்து வராது இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பங்கள்லாம் சொல்லி வந்து கொடுப்போம் அப்புறம் ஐயா கூறியது போல் ஒரு ஆட்டிலேருந்து குட்டிகள் வரம்பையில் வெளியில் வந்தோன்னா அதட்ட தாய்ட்ட வந்து பிரிக்கணும் பிரிச்சுட்டு அதுக்கு உகந்த பால் வந்து கொடுக்குறது இந்த மாதிரியான மெத்தடில் வந்து உடல் வளர்ச்சி வந்து சீக்கிரமே வந்து வரும் ஸோ அவங்க குட்டிகளுக்கு வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வேப்பம் இலை வந்து கொடுக்குறதா வந்து சொன்னாங்க வேப்ப இலை வந்து கொடுக்குறதுனால ரொம்ப நன்மைகள் இருக்குது குடப்புள்ள நீக்க மருந்தை கொடுப்பதற்கு முன்னாடி வந்து இதை வந்து கொடுப்போம் இப்போ நான் என்ன க
கன்னியாட அண்ட் கொடியாட வந்து பல்கலைக்கழகத்தை சார்பாகவே பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு பற்றி இந்த பாதுகாப்பு திட்டம் வந்து உருவாக்கி அதிலிருந்து ஆண் கிடாக்களையும் பெட்டையில் வந்து கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அது பதிவு பண்ணி கால்நடை உற்பத்தி துறை அப்படின்ற துறை மூலமாக வந்து கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ அதிலிருந்து ஆடுகள் வந்து வாங்குகிறாங்க இதை தவிர பயிற்சி க பயிற்சிக்கும் கால்நடை பண்ணை வளாகம்னு இருக்குது அதை நம்ம கல்லூரியில் ஸோ அவங்களும் வந்து ஆடுகளை வந்து கொடுக்குறாங்க வெம்பூர் ஆடுகள் செம செம்மறியாடில் கொடுக்குறாங்க கீழக்கரிசலில் கொடுக்குறாங்க இதே மாதிரி வெள்ளாடுகளை பொறுத்தளவில் நம்ம இடத்துல பிரத்யேகமான கன்னியாடு கொடுக்குறாங்க கொடி ஆடு வந்து கொடுக்குறாங்க சில பேர் பார்த்திங்கன்னா தலைச்சேரி ஆடு தான் வளர்க்கணும் அல்லது ஜமுனாப்பாரி ஆடு தான் வளர்க்கணும்னு வருவாங்க ஸோ மக்கள்கிட்ட நம்ம சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன அப்படின்னா இந்த காது நீளமான இருக்கக்கூடிய ஆடுகள் பால் அதிகமாக கொடுக்கும் குட்டிகள் இணக்கூடிய திறன் இருந்தாலும் ஸோ அதற்காக கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்துடைய செலவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் நமது மாவட்டத்தை பொறுத்தளவில் வறட்சியான மாவட்டம் அது குறைவான தீவனம் கொடுத்து அதிகமாக உடல் உற்பத்தி கொடுப்பது இந்த கன்னியாடு ஸோ அதன் காரணமாக இதை இதை வந்து நம்ம பரிந்துரை வந்து செய்கிறோம் அடுத்து வந்துட்டு அதனுடைய மருத்துவ கண்காணிப்பில் உங்களுடைய மருத்துவர்களுடைய பங்களிப்பு என்னவாக சார் மருத்துவருடைய பங்களிப்பு வந்து அந்த பயிற்சியில் வந்து தெளிவாக வந்து சொல்லியிருப்போம் குடப்புழு நீக்க மருந்துகள் எந்த டயத்தில் வந்து எப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு டைம் இந்த மருந்தை கொடுத்தோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்பண்டசால் கொடுத்தோம்னா அடுத்த மூணு மாதம் சென்று ஃபென்பண்டசால் வந்து கொடுக்கணும் இல்லாட்டினா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வந்துடும் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு இந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கால்நடை உதவி மருத்துவர்கள் கால்நடை மருத்துவர்கள் தான் வந்து அந்தந்த பண்ணையை வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வச்சுருக்கோம் அதை கவனிக்கிறாங்க அதை வந்து கவனிக்கிறாங்க அதனுடைய தீவனத்தை பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருவேல மரத்துலேருந்து வரக்கூடிய அந்த காய்கள் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் என்னுடைய அனுபவத்தை பொறுத்தளவில் சொல்லும் போதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேடு கேவிக்கை வந்து இருக்கிறாங்க திருநெ தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இங்கேயே நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே இருக்காங்க ஸோ அவங்க பிரத்யேகமாக இந்த சீமை கருவேல மரங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி திருநெல்வேலி மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ராம்நாவடு மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தளவில் ஸோ அங்கே தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை பொறுத்தளவில் அந்த காய்களெல்லாம் எடுத்து ஸோ அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணி மேலே தோல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ரைஸ் மில் மாதிரியை மிக்ஸ் பண்ணி ஆடுகளுடைய தீவனத்தில் வந்து சேர்க்குறாங்க அதற்கான ஆலையை வந்து இப்போ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமது கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் வந்து துவக்கி வைத்தார்கள் ஸ்கேடு நிறுவனத்தில் வந்து போய் ஸோ அதை மிக்ஸ் பண்ணி வந்து கொடுக்கறக்கூடிய தீவனத்தோடு சேர்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான நன்மைகள் வந்து பயன் அதனால் புரத சத்து வந்து அதிகமாக இருக்குது லோ காஸ்ட் டெக்னாலஜி இதுக்காக பிரத்யேகமாக கிராமத்து மக்கள் வந்து ரூபாயெல்லாம் செலவு பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வந்து வரமாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருள் அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸை எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறத அது எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த கல்லூரி வந்து இருக்கிறது இந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கோம் டாக்டர் எஸ் செந்தில்குமார் அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு ஆறு ஏழு நான்கு இரண்டு எட்டு ஒன்பது எட்டு இரண்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் விவசாயிகளின் நன்மையை நோக்கிய முன்னேற்றம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் ஒவ்வொரு வயலுக்கும் நீர் ஒவ்வொரு துளியிலும் அதிக விளைச்சல் சரியான நீர்ப்பாசன முறைகள் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பின் புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் பூமியின் நீரளவு அதிகரிக்கும் வட்டார அளவில் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நடக்கும் நீர்ப்பாசனமற்ற இடங்களிலும் நீர் பாய்ச்சுவதால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் இந்திய அரசின் மாபெரும் திட்டம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் முப்பத்து ஒன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்து பதினேழு புதன்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்து யோசிச்சேங்க முந்திரி உற்பத்தியில் வெற்றி கண்ட தேனி மாவட்டம் அனுமத்தம்பட்டி கிராம வேளாண்மையாளர் திரு பா நவநீத கிருஷ்ணன் அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கால்நடை விரிவாக்க கல்வித்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து திருநெல்வேலி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ் செந்தில்குமார் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் கால்நடை நோய் குறியியல் துறையின் சிறப்பம்சங்களும் சாதனைகளும் குறித்து திருநெல்வேலி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய பேராசிரியர் டாக்டர் என் பழனிவேல் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஆகியன இடம்பெறும் மீண்டும் நாளைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்